ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சாயில்ஸ் அண்ட் தேர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் இன்னொன்று கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் என்னத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபிசிக்கலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்லோ பெர்மியபிள் சாயில் ஆர் இம்பெர்மியபிள் சாயில் செகண்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் க்ரஸ்டிங் தேர்ட் வந்து சப் சாயில் ஹாட் பேன் ஃபோர்த்து சேலோ சாயில் ஃபிஃப்த்து ஹைலி பெர்மியபிள் சாயில் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெவி கிளே சாயில் செவன்த் வந்து ப்ளஃபி சாயில்ஸ் இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இதை ஒவ்வொன்றையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்லோ பெர்மியபிள் சாயில்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து இம்பெர்மியபிள் சாயில் இந்த சாயில் வந்து க்ளே கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் களி அதிகமாக இருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து உள்ளே போக முடியாது இதோடய இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு லெஸ் தென் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட் இருக்கும் இது கேட்கக்கூடிய இது ஒரு கேட்கக்கூடிய உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இதை எப்படி நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம்யார்ட் மெனூர் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்ஸ் வந்து பெர் ஹெக்டருக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஜஸ் அண்ட் ஃபரோஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராட் பெட்டு வச்சு நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து நம்ம க்ராப்பை வந்து பாதுகாக்கலாம் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜஸ் அண்ட் ஃபரோஸ் ப்ராட் பெட் அண்ட் ஃபார்ம்யார்ட் மெனூர் அப்ளிகேஷன் இதுதான் இது எதனால் வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதோடய நேம் வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் ஸ்லோ பெருமியபிள் தண்ணி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக பெருமியபிள் ஆகுது அப்போ அப்போ எதனால் அப்படி ஆகும் க்ளே இருந்தால் தான் வாட் சாண்ட் வந்து ஸ்டிக்கி ஆகி சாயில் சாயில் வந்து ஸ்டிக்கி ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அந்த நேம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் க்ளே அதிகமாக இருக்குமா சாண்ட் அதிகமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில்ஸை வந்து நம்ம மேனேஜ் மட்டும் ஈஸியாக ஏபோ வச்சுக்கலாம் ஃபிசிக்கலில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் சர்ஃபேஸ் க்ரஸ்டிங் இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொலாய்டல் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் அயன் அண்ட் அலுமினியம் இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னா லைமார் ஜிப்ஸம் வந்து ரெண்டு டன் ஒரு ஹெக்டருக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி அப்படி உழுது விட்டுருணும் அப்படி இல்லைனா ஃபார்மியார்ட் மெனூர் வந்து ஒரு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு டன் வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி அதையும் உழுது விட்டுடலாம் அப்படியும் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா கோப்பியை வந்து நம்ம ரெஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ட் க்ராப்பாக வந்து வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுலேருந்து இது மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம் சாயிலுமே ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயிலுக்குமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் நீங்கள் அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் நோட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கைட்ஸ் வாங்கி படித்தாலும் காலேஜ் நோட்ஸ் பார்த்திங்கனாலும் நிறையா இருக்கும் நம்ம அதிலேயே நமக்கு நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும் கண்டதையும் படித்தோம்னா அது ரொம்ப வேஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்ஸை பொறுத்தவரை ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் நமக்கு வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் சாயில் ஃபிசிக்கல் என்ன கெமிக்கல் என்ன அதுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்குனா பெக்குலியர் ப்ராக்டிஸை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபுல்லாக உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற வேலையே கிடையாது மனப்பாடம் பண்ணணும்னா நம்ம மறந்து தாமல் போவோமே தவிர எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய பேர் உட்காந்து புக்ஸ் புக்ஸாக மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அவங்க நிறைய வருஷமாக படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது அதுக்கு என்ன ரீசன்னா இது மனப்பாடம் பண்ணாமல் புரிஞ்சு படிங்க கான்செப்டை தெரிஞ்சு படிங்க சீக்கிரம் பாஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து சப் சாயில் ஹார்ட் பண் இது மோஸ்ட்டாக எந்த சாயில் வரும் ரெட் சாயில் வரும் அப்புறம் அதுக்கு ஹை பல்க் டென்சிட்டி இருக்கும் மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உளி கலப்பை அதாவது சிசல் ப்ளோ போட்டு உழுதோம்னா அதை மேனேஜ் ஸோ நீங்கள் சப் சாயில் ஹார்ட் பண் வந்தாலே என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இது எந்த சாயில் வருங்கிற கொஷின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் ரெட் சாயில் நெக்ஸ்ட் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் சிசல் ப்ளோ போட்டு உழுகணும் அவ்வளோதான் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து சேலோ சாயில் சேலோ சாயிலுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் ட்ராக் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டெப்த்துலேயே வந்துடும் அதனால தான் அந்த
ஒரு ஆப்டிமம் மாய்ஷர் வந்து ஒரு தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் இருக்க மாதிரி ஸ்டேஜில் போட்டு நம்ம ஒரு டென் டைம்ஸ் அதாவது எயிட் டு டென் டைம்ஸ் வந்து ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பெருமியபிலிட்டியை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி க்ளே சாயில் அதுலேயே நமக்கு தெரியுது ஹெவி க்ளேனால் அதிகமாக களி இருக்கும் ஸோ பெருமியபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் குறைஞ்சிரும் அப்போ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஸ்லோலி பெருமியபிள் சாயில் நெக்ஸ்ட்டு நைட்ரஜன் வந்து நார்மலாக டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் பாஸ்பரஸும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட்ரி எலமெண்ட்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் எப்போவுமே டெஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் எந்த ஏரியாவில் இருக்குனா செமி ஏரட் ஏரியாஸில் ஃப்ரீ கார்பன் ஜிப்ஸும் அக்கமலேஷனும் காமனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஃபி பேடி சாயில்ஸ் இது எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா காவேரி டெல்டா ஜோன்ஸில் இருக்கும் இது எதுனாலலாம் ரிப்பீட்டடாக ரைஸ் வேலோ ரைஸே நம்ம வந்து க்ராப்பிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ளஃபி சாயில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதையும் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் ஒரு நானூறு கிலோ வந்து ஸ்டோன் ரோலர் அல்லது எம்டி தார்டனை வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா மேனேஜ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாண்டி சாயில் சாண்டி சாயில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சாண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சாண்ட் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சில்ட் இருக்கும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிளே இருக்கும் சாண்டி சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் ஹைலி பெருமியபிள் சாயில் நமக்கே தெரியும் சாண்டினாலே பெருமியபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு சிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது சலைன் சாயில் அல்கலி ஆர் சோடிக் சாயில் சலைன் அல்கலி ஆர் சோடிக் சாயில் நெக்ஸ்ட் ஆசிட் சாயில் ஆசிட் சல்ஃபைட் சாயில் அண்ட் கல்கேரியஸ் சாயில்ஸ் இதெல்லாம் தான் கெமிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுலேருந்து ரிப்பீட்டடாக கொஷின் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சலைன் சாயில் சலைன் சோடிக் அண்ட் நான் சலைன் சோடிக் சாயிலுக்கு வந்து இசி இஎஸ்பி அண்ட் பிஹெச்ஓட கம்பேரிஷன் ரிப்பீட்டடாக மோஸ்ட் நம்ம காலேஜஸ்லேயும் கேட்டிருப்பாங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் டிபார்ட்மெண்டல் எக்ஸாம் எது எழுதினாலுமே இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வருது இதை நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப படித்தா மட்டும்தான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது மோர் தனா லெஸ் தனால் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சலைன்ஸ் ஆயில் இன்னொரு பேர் வந்து ஒல் ஒயிட் அல்கலி சாயில் இது வந்து இந்த சலைன்ஸ் ஆயில்ஸ் வந்து எங்கே அக்கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக அரைட் அண்ட் செமி அரைட் ரீஜியனில் தான் இதுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டரை வச்சு லீச் பண்ணாலே போதும் இதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் சலைன்ஸ் ஆயிலுக்கு இது தான் லீச்சிங் வித் வாட்டர் அண்ட் ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் பண்ணிடணும் லீச் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அல்கலி ஆர் சோடிக் சாயில் இதுக்கு வந்து டீப் லோயிங் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா அந்த ஹாட் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாயில் வந்து சாண்ட் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ஹெவினஸ் ஆஃப் த சாயில் வந்து குறையும் இதனால் கேப்லரி மூமெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஜிப்ஸம் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லாட்டி டூ லேக்ஸ் லிட்டர் ஆஃப் டிஸ்லரி ஸ்பென்ட் வாட்டரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணும் அது வந்து சம்மர் மந்த்தில் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண மேனேஜ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அல்கலி சோடிக் சாயில்ஸ்க்கே மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டன்ஸ் பர் ஹெக்டர் வந்து டிஸ்லரி எஃப்லன்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த டிஸ்லரி எஃப்லன்ஸ் வந்து மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பல்ப் ஆஃப் அண்ட் பேப்பர் மில் எஃப்லன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ப்ரெஸ்மெட் வந்து ஃபைவ் டன்ஸ் பர் ஹெக்டர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரெஸ்மெட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்ஸ் வந்து பர் ஹெக்டருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைன்ஷா வந்து க்ரீன் மனூரா வளர்த்து நம்ம உழுது விட்டோம் அப்படின்னா அதிலே மேனேஜ் பண்ணலாம் மோஸ்ட்டாக எல்லா ப்ராப்ளமேட்டிக் சாயில்ஸுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஏர்ட் மெனூர் அப்ளை பண்ணும் க்ரீன் லீஃப் மெனூர் அப்ளை பண்ணும் இந்த மாதிரி தான் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுக்காவது வர்றதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ எந்த சாயிலுக்கு வந்து டிஸ்லரி எஃப்லன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அல்கலி ஆர் சோடிக் சாயில் அது மட் இந்த மாதிரி மட்டும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம எக்ஸாம் படிக்கும் போதே ப்ராப்பராக நோட்ஸ் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு நாள் படிக்கிற டாப்பிக்கை நெக்ஸ்ட் டே ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு புது டாப்பிக்காக படிங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சலை நல்கலி ஆர் சோடிக் சாயில் இது எதனால் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா கம்பைண்டு ப்ராசஸ் ஆஃப் சலனைசேஷன் அண்ட் அல்கலைசேஷன் இதனால தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆசி
இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த கல்கேரிய சாயில் வந்து பார்க்கலே வெள்ளையாக தான் இருக்கும் அது மேலே பாயிண்ட் ஒன் நார்மல் ஹச்சியில் வந்து நம்ம ஊற்றினோம் அப்படின்னா அந்த எஃபர்வசன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு காலேஜஸில் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்லாம் செஞ்சு காமிச்சிருப்பாங்க இந்த கல்கேரிய சாயிலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஹெச் வந்து மோர் தென் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்னென்னா அல்கலைன் பேசிக் சாயில் ஒவ்வொரு சாயிலுக்குமே பிஹெச் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அந்த பிஹெச்சை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க கான்ஃபிடென்ட்டோட படிங்க சீக்கிரம் எக்ஸாமில் வந்து உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு கான்ஃபிடென்ட் வேணும் நம்ம இந்த எக்ஸாம் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியணும் ஒரு டாபிக் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதை தெளிவாக படிச்சுருங்க படிக்கிறதோடு மறந்துடுவோம் நெக்ஸ்ட் டே புது டாபிக் படிச்சிருவோம் ஸோ அப்போ இது மறந்துடும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிளான் பண்ணி படிக்கணும் ஒரு டாபிக் எடுத்து படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே புது டாப்பிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இதை பழைய டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் நீங்கள் டைம் டேபிள் போட்டுக்கணும் டைம் வச்சு ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் புது டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கிளியர் பண்